எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு சரு யூஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபாதர்ஸ் டே ஸ்பெஷல் தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ பாக்குற ஃபாதர்ஸ் எல்லாருக்குமே எங்களோட ஃபாதர்ஸ் டே விஷஸ் இந்த வீக் ஃபுல்லாவுமே ரொம்ப பிஸியா இருந்தது அதனால குட்டி குட்டியா தான் ஃபாதர்ஸ் டே வஸ் பிளான் பண்ணிருக்கோம் ஸோ என் கிட்ஸுக்கு வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ண போறேன் நாங்க எப்படி ஃபாதர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ண போறோம்னு பாக்கலாம் வாங்க குயிக்கா வீடியோக்குள்ள போகலாம் வந்து ஒரு டி ஷர்ட் கிஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணோம் ஸோ ஒரு ஒயிட் பிளைன் டி ஷர்ட் வாங்கியிருக்கோம் அந்த ஒயிட் டி ஷர்ட்ல வந்து இப்ப பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் டி ஷர்ட்ல பெயிண்ட் பண்றதுக்காக லெட்டர்ஸ் ட்ரேஸ் பண்ணணும் அதுக்காக ஆல்பபெட் ஸ்டென்சில்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து பெஸ்ட் டேட் அப்படின்னு பெயிண்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் அதனால பிஇஎஸ்டி அப்புறம் ஏடி இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்ஸ் ஒரு ஃபைவ் கலர்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் யூஸ்வலா அக்ரலிக் பெயிண்ட் நம்ம ஃபேப்ரிக்ல யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு பென்சில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒயிட் டி ஷர்ட் ஒயிட் பிளெயின் டி ஷர்ட்டா எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து ஒரு காட்டன் டி ஷர்ட் சோ பெயிண்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் இப்ப வந்து ஒரு கார்ட்டூன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கார்ட்டூன் பாக்ஸ் வந்து நம்ம டி ஷர்ட் குள்ள வச்சிடலாம் ஏன்னா பெயிண்ட் பண்ணும் போது இன்னொரு சைட் வந்து பெயிண்ட் ஒட்டாம இருக்கணும் ஆல்சோ நம்ம இந்த கார்ட்டூன் பாக்ஸ் ஸ்டிஃபா வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து சென்டர் பொசிஷன் பண்ணி கரெக்டா வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா லெப்ட் ஆர் ரைட் வந்து பெயிண்ட் பண்ணும் போது அலைன் ஆயிடக்கூடாது கரெக்டா சென்டர்ல இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் பிஇஎஸ்டி அப்படின்னு பென்சில் ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா டேரெக்டாக பெயிண்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு கரெக்டாக ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்ட் பண்ண முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு பென்சிலில் ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோல வந்து பெஸ்ட் நெட் பென்சில ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே வந்து டேட் அப்படின்னு ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் மேல வந்து போர் லெட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால கீழே டிஏடின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு லெட்டர்ஸ்க்கு சென்டர்ல இருக்கிற மாதிரி அலைன் பண்ணி நான் டேட்னு ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப டேட்னு ட்ரேஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு ஒரு லெட்டருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு கலர் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணேன் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நியான் பேஸ்ட் கலர்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் சோ பாக்குறதுக்கு வந்து பிரைட்டா இருக்கும் ரொம்ப லைட் கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணி அடிச்சா எங்க லைட்டா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் நான் வந்து கொஞ்சம் பிரைட் கலர்ஸே போலாம் அப்படின்னு பிரைட் கலர்ஸா சூஸ் பண்ணிருக்கேன் மீடியமா இருக்க மாதிரி நியான் கலர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்ப ட்ரேஸ் பண்ணதுக்கு மேலேயே நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபாதர்ஸ் டேக்கு வந்து வீட்லயே ஏதாவது கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கிட்ஸும் ஃபீல் பண்ணாங்க நானும் சரி ஏதாவது ஒண்ணு டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம் சோ டி ஷர்ட் வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்கும் அதுல நம்மளே வந்து ஹேண்ட் பெயிண்டிங் மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுதான் நாங்க இந்த டி ஷர்ட் பெயிண்டிங் இந்த வாட்டி நான் பண்றேன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்றது ஆக்சுவலா லெட்டர்ஸ் ட்ரேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவுட் லைன் பாத்தீங்கன்னா ஈவனா இல்லாத மாதிரி இருந்தது சோ நான் வந்து அந்த பெயிண்டிங் வச்சுட்டே வந்து அவுட் லைன் மாதிரி பெயிண்டிங்லேயே போட்டுட்டேன் அந்த அவுட் லைன் போட்டதுக்கு அப்புறம் நல்லா லுக்கா இருந்தது நம்ம நார்மலா வீட்டுல வச்சிருக்கிற பெயிண்ட் எல்லாம் வந்து அக்கர்லிக் பெயிண்ட் அதை வச்சு நம்ம பேப்ரிக் பெயிண்ட் பண்ண முடியாது சோ நம்ம பேப்ரிக்ல ஏதாவது பெயிண்ட் பண்ணோம்னா அதுக்குன்னு பேப்ரிக் பெயிண்ட் கிடைக்கும் அந்த பேப்ரிக் பெயிண்ட் வாங்கி தான் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணணும் இப்ப ட்ரேஸ் பண்ண லெட்டர்ஸ் எல்லாமே பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிளேட்ல எல்லா கலர்ஸையுமே நான் போட்டுட்டு பாம் பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளேட்ல கலர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் இப்போ பாம் பிரிண்ட் எடுத்துடலாம் நான் வந்து தன்வியோட பாம் பிரிண்ட் வந்து லெப்ட் சைடும் ரைட் சைடு வந்து ஏவாவோட பாம் பிரிண்டும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் சோ கிட்ஸோட பாம் பிரிண்ட் வைக்கும் போது இன்னுமே டி ஷர்ட் வந்து ஸ்பெஷலா இருக்கும் இப்ப ரெண்டு பேரோட பாம் பிரிண்டும் வச்சாச்சு டி ஷர்ட் பாருங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்திருக்கு பாம் பிரிண்ட் கூட வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே வந்திருக்கு நான் கொஞ்சம் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க என்ன பிளான் பண்ணிருக்கோம்னா கிரீட்டிங் கார்ட்ஸ் தான் சோ தன்விக்கு ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு ஏவாக்கு ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு வாங்கியிருக்கோம் இப்ப உங்களுக்கு நான் கிரீட்டிங் கார்டு காட்டுறேன் தன்வி குட்டி தனியா கிரீட்டிங் கார்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க அவன் ஏவாவும்
நெக்ஸ்ட் வந்து ஏவா குட்டிக்கு ஏவா குட்டிக்கு வந்து ஸ்டார்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஏவா குட்டிக்காக நான் நிறைய ஸ்டார்ஸ் போட்டு கொடுத்தேன் நெக்ஸ்ட் வந்து தன்வி குட்டியே வந்து தன்வி ஏவா ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால தன்வீவே வந்து எழுதிட்டாங்க இப்ப கார்டு என்வலப்பையும் டெக்கரேட் பண்ணணும் கிட்ஸ் சொன்னாங்க சோ கார்டு என்வலப்ல வந்து மை டியர் டேடின்னு எழுத சொன்னாங்க சோ மை டியர் டேடின்னு எழுதிட்டு தன்வி குட்டிக்கு வந்து ஹார்ட்ஸ் போடணும் அப்படின்னு சொன்னனால நான் ஃபுல்லா ஹார்ட்ஸ் போட்டு கொடுத்தேன் ஏவா குட்டிக்கு வந்து பலூன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் சோ ஏவா குட்டி வந்து பலூன்ஸ் சூஸ் பண்ணாங்க சோ ஏவா குட்டிக்கு வந்து பலூன்ஸ் போட்டு கொடுத்தேன் நெக்ஸ்ட் நாங்க என்ன பிளான் பண்ணிருக்கோம்னா கீ செயின் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து கார் கீ வீட்டு கீன்னு எதுக்குமே கீ செயின் போடாம தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ நாங்க வந்து ஒரு கீ செயின் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம் சோ அந்த கீ செயினை வந்து பேக் பண்ணிடலாம் இதுதான் எங்களோட கார் கீ அண்ட் வீட்டு கீ இந்த ரெண்டு கீக்கு தான் இப்ப கீ செயின் பேக் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கீ செயின் வந்து ஒரு ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்டி இந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்டி தான் நான் வாங்கி தரணும்னு நினைச்சேன் சோ அதை தான் வாங்கியிருக்கேன் இதை வந்து ஹவுஸ் கீக்கு கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு கீ செயின் இந்த கீ செயின்ல வந்து என்ன எழுதியிருக்குன்னா டிரைவ் சேஃப் ஐ நீட் யூ ஹியர் வித் மீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு சோ இதை வந்து கார் கீக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி அதை பேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப கிஃப்ட் பேக் பண்ணியாச்சு நான் பெயிண்ட் பண்ண டிஷர்ட் வந்து ஓவர் நைட்டே வந்து ட்ரை பண்றதுக்காக வச்சிருந்தேன் இப்ப டிஷர்ட் வந்து ட்ரை ஆயிருச்சு இப்ப ட்ரை பண்ண டிஷர்ட்டை வந்து ஒரு கிஃப்ட் பேக்ல போட்டுடலாம்
நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு ஃபாதர்ஸ் டே ஸ்பெஷலா நான் வந்து ஒரு டெசர்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் என்ன டெசர்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன்னா டெட் பை சாக்லேட் நாங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும் போது போலார் பியர்ல வந்து இந்த டெட் பை சாக்லேட் கிடைக்கும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் பட் யூஎஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டெட் பை சாக்லேட் எங்கேயுமே கிடைக்கிறது இல்லை இங்க ப்ரௌனி சிஸ்லர்ஸ் கிடைக்கும் பட் ஆனா இந்த மாதிரி லேயர் லேயரா போட்டு நமக்கு டெட் பை சாக்லேட் மாதிரி கிடைக்காது ஸோ வீட்லயே பண்ணி இன்னைக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் பிகாஸ் இந்த டெசர்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டெசர்ட் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால இன்னைக்கு அதை பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் டெட் பை சாக்லேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கேக் வேணும் கேக் பேக் பண்ணுறதுக்காக நான் அவனை வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டார்க் சாக்லேட் வச்சு தான் நான் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் கேக் மிக்ஸ் இதை ஜஸ்ட் வந்து நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்தாலே போதும் கேக் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிரும் இப்போ ப்ரௌனி கேக் வச்சு செய்கிறதுக்கான தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து பெருசாக ஒன்றும் தேவையில்லை ஜஸ்ட் வாட்டர் ஆயில் அண்ட் எக் இருந்தாலே போதும் இந்த த்ரீ இன்க்ரீடியன்ஸோட இந்த இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கேக் இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் எக் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் வெஜிடபிள் ஆயில் இது மூணையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த ப்ரௌனி கேக் மிக்ஸ வந்து இதோட ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கேக் பேக்கிங் ட்ரேல ஆல்ரெடி பட்டர் பேப்பர் போட்டு வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம மிக்ஸ் பண்ண கேக் மிக்சரை வந்து இதுக்குள்ள போட்டு நம்ம பேக் பண்ணிடலாம் இந்த கேக் வந்து ரெடி ஆகிறதுக்கு நமக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ டைமர் செட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம கேக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கேக்கை வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்ப இன்ஸ்டன்ட் ப்ரௌனி ஃபஜ் கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப அந்த பாக்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி கேக் வந்து சேம் லுக்ல ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப டெத் பை சாக்லேட் பண்றதுக்காக தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஹாட் ஃபஜ் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேஷ்யூஸ் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ண கேக் இதெல்லாம் இருந்தாலே போதும் நம்ம லேயர்ஸ் போட்டுடலாம் லேயர்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் கேஷ்யூஸ் எடுத்து கீழ வந்து ரோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கேஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா பிரேக் பண்ணிட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேஷ்யூஸ் எல்லாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு ரெடியான ப்ரௌனி ஃபஜ் கேக்கை வந்து குட்டி குட்டி பீசஸாக இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் ஹாட் ஃபிச் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணணும் ஸோ மைக்ரோவேவ் அவனில் வந்து ஒன் மினிட் நான் ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் ஹாட் ஃபிச் வந்து இப்போ நல்லா ஹாட்டாக இருக்கு இப்போ நம்ம லேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து நான் ஹாட் ஃபிச் ஃபஸ்ட்டு லேயர் போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு பீஸ் ப்ரௌனி கேக் நெக்ஸ்ட் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் கொஞ்சம் கேஷ்யூஸ் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் ஹாட் ஃபஜ் அகெயின் ஒன் ப்ரௌனி பீஸ் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் அகெயின் இன்னொரு லேயர் ஹாட் ஃபஜ் போட்டு 
அதுக்கு மேல கொஞ்சம் கேஷ்யூஸ் டாப்பிங் பண்ணிடலாம் யூஸ்வலா ப்ரௌனி சிஸ்ல சாப்பிட்டாலே ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் பிகாஸ் இந்த ப்ரௌனி ஃபஜ்ஜும் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் ரெண்டுமே வந்து நல்ல காம்பினேஷன் நம்ம இந்த மாதிரி லேயர் லேயரா போட்டு சாப்பிடும் போது இன்னுமே நல்லா இருக்கும் கோயம்புத்தூர்ல வந்து இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் பண்ணி தான் வந்து டெத் பை சாக்லேட்னு கொடுப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ ப்ரௌனி ஹாட் ஃபஜ் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் கேஷ்யூஸ் எல்லாமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லேயரா எடுத்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ டெசர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் சப்போர்ட் மீ தேங்க்யூ ப